வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமாக ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் ஒரு டீச்சராக இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்ன மாதிரி விஷயங்கள் குழந்தைங்கள் டீச் பண்ண என்ன மாதிரி புக்ஸ் நீங்கள் டீச் பண்ணணும் நான் ஒரே விஷயம் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன விஷயம் சொல்லித்தரீங்களோ அந்த உங்கள் குழந்த வந்து தன்னோட வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த விஷயத்தை மாற்றிக்காமல் வயசாகி முதிர்ந்து தலை நிறைச்ச அப்புறமும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த கோட்பாட்லேயும் பிரின்சிபல்லையும் உங்கள் குழந்த வாழணும் அது என்ன அந்த மாதிரி தான் நம்ம நம்ம குழந்தைங்களுக்கு டீச் பண்ணணும் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு காமனாக நம்ம கியூரை நிற்க சொல்லித்தருவோம் சொல்லுவோம் நான் கியூரை நிற்க சொல்லித்தருது வந்து பேஷன்ஸுன்றது வந்து எவ்வளோ நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணுறதுன்றது அர்த்தம் கிடையாது அந்த பொறுமைன்றது வந்து அந்த வெயிட் பண்ணுற பீரியடில் எவ்வளோ நல்லாவும் எவ்வளோ டிசிப்ளினாக டீசெண்டாக மேனஸோடு நம்ம நடந்துக்கிறோன்றது தான் அதில் இருக்கிற மேட்டர் ஏன் நான் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்னா என் அப்பா தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் என் அப்பா எனக்கு சின்ன வயசாக இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் ட்ராவல் பண்ணி போகிறது ஒரு மணி நேரம் அவன் என் ஸ்கூலுக்கு அப்போ என் அப்பா சொல்லுவாங்க நீ வந்துட்டு ஏறின உடனே எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டாப்னால இடம் கிடச்சிடும் உட்கார நீ அப்படி ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸும் வயசானவங்களை இருந்தால் நீ எந்திரிச்சு அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும் நீ சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாலும் நீ நிற்கிறனால உனக்கு ஒன்றும் உயிர் காப்பத்தாகாது உன் கால் ஒன்றும் உடஞ்சி போயிடாது கண்டிப்பாக நீ ஒருத்தவங்களால் நிற்க முடியாது அப்படின்ற சூழ்நிலையில் அவங்க பஸ்ஸில் நின்றுட்டு இருக்காங்கன்னா நீ உங்கள் சீட்டில் உட்காரக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் இந்த விஷயம் சின்ன வயசில் எல்லா அப்பா அம்மாவும் ஒழுக்கமாக <laughs> ஜென்ரலாக வந்து ஒரு வீடியோ போட்டால் ஆவரேஜாக எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் மெசேஜஸ் வரும் என்னால் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லோரும் என்னோட சகோதர சகோதரியாக நினச்சி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணலன்னு சீக்கிரம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிறீங்க சிலர் கோவப்படுறீங்க சிலர் எரிச்சலாகிறீங்க திட்டுறீங்க பட் என்னை புரிஞ்சுக்கோங்க என்னால் வந்து டூ தௌசண்ட் மெசேஜஸும் நானே ஹஸ்பண்ட் ஈக்குவலாக பிரித்து மெசேஜஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ணாலும் அவ்வளோ பேருக்கு பண்ண முடியல மே ஃபஸ்ட் ஒருத்தவங்க என் குழந்தை டைரியாக போயிட்டு இருக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க நான் அதை ஜூலையில் தான் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லா டாக்டர்ஸோட அல்டிமேட் எய்ம் வந்து டு கியூர் த பேஷண்ட் நீங்கள் வந்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர்ஸ்ட்ட போயிட்டு நான் சொல்கிற குறிப்புகள் வச்சுட்டு சென்சிபிளாக நடந்துக்கணும் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் வீட்லேயே ஒரு குழந்தை டைரி பண்ணி என்னென்ன ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிக்கணுன்றதை நான் டீச் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து என்ன நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அந்த டைம் வந்து ரொம்ப லாங் ப்ளீஸ் ஒரு சிஸ்டர் தான் நான் கேட்குறேன் இனிமேல் என்னோட ரிப்ளை வரலேன்னு தயவு செஞ்சு யாரும் என்கிட்ட கோச்சுக்க கூடாது நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ மெசஞ்சர் பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கல ஏன் அப்படின்னா ஒரு நூறில் ஒருத்தவங்களா அது மேல் ஜென்ரலாக ஆண்கள் பேர் போட்டதில் என் கணவர் திறந்து பார்ப்பாங்க பெண்கள் பேர் போட்ட வீடியோஸ் மெசேஜஸ்லாம் நான் பார்ப்பேன் சப்போஸ் கணவரோட அக்கௌண்ட்லேயே யாராவது பெண்கள் போட்டிருந்தாலும் அவர் எனக்கு காமிப்பாங்க நான் வாய்ஸ் மெசேஜும் ரிப்ளையோ பண்ணிடுவேன் நூற்றில் ஒருத்தவங்களா அது ஆண்கள் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு செக்ஸ் வீடியோ அனுப்பலாமா செக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அதாவது நான் ஒரு பப்ளிக் பர்சன் நீங்கள் என்ன பேசினாலும் நான் வீடியோவில் பேசிடுவேன் கண்டிப்பாக இது மீடியாவுக்கு போயிடும் வெளியே தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு இருந்தும் அனுப்புறீங்கன்னா ஒன்று சைக்கியாட்ரிக்காக இருக்கணும் மனநல பாதிக்கப்பட்டால் ரொம்ப ஒரு பேஷண்ட்டாக இருக்கணும் இல்லை இந்த மாதிரி அனுப்பி பயம் கொடுத்ததுனால ஒரு பெண் பயந்து பூனி குறுகி ஒடுங்கிடுவாளோ இல்லை வீடியோ போடுறது ஸ்டாப் பண்ணிடுவாளோன்னு பண்ணுறீங்களா எனக்கு தெரியாது நான் சரி அப்படி லேடி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் அந்த லேடிஸ் இதில் பார்த்தேனாக்கா ரொம்ப சாதாரணமாக நான் வந்து ஒரு ஆண் தான் நான் லேடி அக்கௌண்ட் பேரில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கா அப்படின்ட்டு சட்டையே போடாமல் ஒரு ஆம்பில் ஃபோட்டோ பார்த்தா அறிவிறப்பாக இருக்குது அதை பார்த்து என்ன நினைப்பு என்ன யோசிப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல என்ன மைண்ட் செட்டில் அதை அனுப்புறீங்கன்னு எனக்கு புரியல நான் ஏன் இதை ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் ஃபேஸ்புக்கில் இருந்து எனக்கே இப்போ தான் தெரியுது ரொம்ப அதிர்ச்சியாகவும் ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட் நான் இருக்கேன் தயவு செஞ்சு யாரையும் என்னோட ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்லேருந்து ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் நினச்சா ஆட் பண்ணிடாதீங்க எனக்கே யாரையும் தெரியாது பெண்களுக்கு நான் ஏன் சொன்னால் இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவும் சோசியல் மீடியானது கேவலமான சாக்கடை அதுக்குள்ளே நிறைய தவறான விஷயங்கள் நடக்கும் நீங்கள் வந்து விட்டுறக்கூடாது நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் பிள்ளைங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்றது நீங்கள் பார்க்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பெண் குழந்தைங்களுக்கு ஆபத்து இப்படி மட்டும் இல்லை மாரல் ரொம்
சின்ன சின்ன விஷயமும் நான் டீச்சர்ஸ் ரோல் மாடலாக பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் குழந்தைங்க மனசை ஏற் மாற்றணும் நான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்தோடனே நான் லெண்ட சொன்னேன் நான் இனிமே வந்து கண்டிப்பாக வீடியோஸ் போட போகிறதில்ல நான் வந்துட்டு எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் நான் என் ஃபேமிலி என் குழந்தைங்க லைஃப் நான் போக போகிறேன் நான் இந்த மாதிரி பார்க்க போகிறது என்னமோ இல்லைன்னு சொன்னாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி மத தெரசா அவங்களுக்கு வந்து புனிதர் பட்டம் கிடச்சிருக்கு அவங்க வந்து எவ்வளோ பெரிய அங்கீகாரம் இந்த உலகத்தில் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அவங்க வந்து மொத மொத பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசில் இந்த மக்களுக்கு சேவை பண்ணணும்னு வரும்போது இத்தனை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அவமானங்கள் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் அவங்க சர்வீஸ் மிஷினரியில் இருந்தாங்க எவ்வளோ பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ மொத மொத அவங்க போய் ஒரு பணக்காரர் கிட்ட வந்துட்டு உதவி கேட்டாங்க அப்போ ரொம்ப இரிட்டேட்டாக அந்த பணக்கார காரி கையிலே வச்சு துப்பிட்டாராம் அப்போ அந்த அம்மா அந்த கையை க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இது எனக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஏழை குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி கை நீட்டினாங்களாம் அதாவது இதை விட பெரிய அவமானமோ இதை விட பெரிய பிரச்சனைகளையோலாம் இல்லை எவ்வளோ ஆயிரம் நடக்குது இஃப் நாட் யூ தென் ஹூ அப்படின்னு கேட்டார் என்கிட்ட இது வந்துட்டு இப்போலாம் நீ ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு பெண் குழந்தைய வந்து ஈஸியாக கமெண்ட் பண்ணி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி அசிங்கமாக அவமானம் பற்றி நிறைய மீம்ஸோ கமெண்ட்ஸோ ஸ்டேட்டஸோ ஃபேஸ்புக்கில் நான் பார்க்குறேன் என்னைக்கு ஒரு ஆணால் பத்து மாதம் சுமந்து ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்க முடியுமோ அன்னைக்கு தான் ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு சமம் அது வரைக்கும் பெண் தான் உயர்ந்தவள் அந்த கெப்பாசிட்டி என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு ஒரு பெண்ணை பற்றி தவறாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் அவ தப்பான பெண்ணாக இருந்தாலும் அந்த தகுதி எந்த ஆணுக்குமே கிடையாது ஒரு பெண் நல்லா இருக்கிற ஒரு பொண்ணு எந்த தவறு செய்யாத ஒரு பெண் குழந்தைய கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியோ இல்லை அவளா அவ ஒரு கேரக்டர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறது வந்து ஒரு கோயில் இடித்தா ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்தால் ஒரு சர்ச் இடித்தா ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தால் ஒரு மசூதி இடித்தா எவ்வளோ பாவம் வந்து சேருமோ அவ்வளோ பாவம் வந்து சேரும்ன்றது சொல்லிக்கொடுங்க குழந்தையிலேயே அப்போ அந்த பையன் வந்து பெரியவன் ஆகிட்டு கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியும் தவறாக பேசவே மாட்டாங்க நான் இது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் பெண்களுக்கு வந்துட்டு பற்களும் நகங்களும் தான் ஆயுதம்னு சொல்லிக் கொடுத்து வளங்க இது ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவும் ஏன்னா இப்போ நிறைய நம்ம சமீபத்தில் கொலைகள்லாம் பார்க்குறோம் தள்ளி விட்டால் கீழே விழுந்துற மாதிரி வீக்கான பசங்க கூட கத்தி எடுத்து வெட்டிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க பெண்கள் வந்து பயம்ன்ற ஒரு இது வரும்போது தான் தன்னை எதிர்த்து போராடுறது அவங்க ரொம்ப குறையுது நான் ஒரு சின்ன இது இன்சிடென்ட் என் லைஃப்பில் நடந்தது சொல்லி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்துட்டு கேரளா கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸில் ஒரு தடவை ட்ராவல் பண்ண எமர்ஜென்சியில் ரிசர்வ் பண்ணாதனால நான் லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் லெனின் வந்து மேல் கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்போ வந்து நான் ஏறின உடனே ஒரு குழந்த ரொம்ப நேரமாக அழுத்துட்டு இருந்துச்சு ஒரு பொண்ணு ஒல்லியாக சுடிதார் போட்டிருந்தது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு பசியில் ரொம்ப ஒரு பாவர்ட்டியில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஒரு மஞ்சள் கயிறு மட்டும் போட்டு கையில் ஒரு குழந்தை வச்சுருந்து அந்த குழந்தை தங்க செயின் கையில் வளையல் தங்க அருணாக்குடி கொலுசுலாம் போட்டிருந்தது நான் ஏன் ஒரு குழந்தை அழுதோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா லேடிஸோட மென்டாலிட்டி ஏன் குழந்தை அழுறாங்கன்னு நீங்கள் பார்க்காம இருக்கீங்களேன்னு நான் அவங்களுக்கு குழந்தைய வாங்கினோடனே அந்த குழந்தை அழுகிய நிப்பாட்டிடுச்சு பட் அந்த குழந்தை பேம்பஸ் ஃபுல்லாக வெயிட் ஆகுது மாதிரி நான் சொல்லி நீங்கள் ஒரு அம்மாவா இவ்வளோ குழந்தையோட பேம்பஸ் வெட்டாக இருக்குது எப்படி பார்க்காம குழந்தைய இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேம்பஸ் மாற்றின உடனே நீங்கள் தான் இந்த குழந்தையோட அம்மாவான்னு கேட்டோன்னே அங்கேருந்து எல்லாரும் மேம் எங்களுக்கு இந்த டவுட் இருந்துச்சு இந்த குழந்தை கிட்ட ரெண்டு மணி நேரமாக அழுதுட்டுருக்கு இவங்க வந்து இந்த பொண்ணு வந்துட்டு அமைதியாகவே உட்காந்துருக்குன்னு உடனே எங்களுக்கு டவுட் வந்துருச்சு நான் உடனே லென்னுக்கு கால் பண்ணேன் லென்னு வந்து வழக்கம் போல் வேலையை ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி ப்ளீஸ் நீ வந்துட்டு எதுனாலும் நம்ம சேலமில் இறங்கணும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணாது பட் ஒரு அம்மாவா அந்த இடத்துல யாருமே விட்டுட்டு வரமாட்டோம் நான் உடனே நூறுக்கு ஃபோன் பண்ணி ரயில்வே போலீஸோட நம்பர் வாங்கி சேலம் ரயில்வே போலீஸ் கால் பண்ணோடனே அவங்க வந்து அந்த ட்ரெயினில் வெயிட் பண்ணாங்க நாங்கள் இறங்கி அந்த குழந்தைய அந்த அவங்க கிட்டே ஒப்படைச்சிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம் ஆனால் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு என்ன கில்ட்டி கான்ஷியஸ்னா அந்த கோ அன்னைக்கு வந்து நான் அந்த என்னோடய அட்ரஸ் எழுதி கொடுத்து அவங்க வந்து நம்ம அட்ரஸ் எழுதி கொடுத்தா நம்ம அந்த கேஸ் முடிவு வரைக்கும் நம்ம சேலம் கோர்ட்டுக்கு போகணும் அந்த குழந்தை பேரண்ட்ஸை போய் சேர வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணணும் அன்னைக்கு ஒரு அந்த விஷயத்துக்கு கூட நம்ம அவ்வளோ எத்தனை வருஷம் அவங்க அந்த கேஸ் முடிய நம்ம அலைய முடியாது போக முடியாதுன்னு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் காண்டி நம்ம வந்து அதை அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டோம் பட் அந்த குழந்தை கண்டிப்பாக போலீஸ் அவங்க வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸில் சேர்த்திருப்பாங்க அந்த குழந்தை இப்போ அப்பா அம்மாவோட தான் இருக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த ஒரு விஷயத்த தொடர்ந
கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு பாயிண்ட் அடிக்கடி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்லேருந்தே நீங்கள் வந்துட்டு அரசியல் இது பண்ணுறீங்க இல்லை சுய இது காண்டி பண்ணுறீங்கன்னு நான் அவங்க அவ்வளோ கேவலமாக வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா நான் சீட்டுக்கும் காசு தரமாட்டேன் ஓட்டுக்கும் காசு தரமாட்டேன் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் வந்துட்டு எந்த சீட்டுக்கும் காசு கொடுக்காம எந்த ஓட்டுக்கும் காசு கொடுக்காம நிற்க வச்சோம்னா டெபாசிட் கூட யாருமே வாங்க முடியாது இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக அப்படி யாரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி என்றைக்கு வந்து சீட்டுக்கு காசு வேணா ஓட்டுக்கு காசு வேணா நீ வா நான் உனக்கு வந்துட்டு கொடுக்குறேன் எல்லா இளைஞர்களும் ஓட்டு போடுறேன்னு சத்தியம் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நடக்கும் அது வரைக்கும் தயவு செஞ்சு என்னை வந்துட்டு என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் என்னோட வேலையை பார்க்க விடுங்க என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோட சுற்றி இருக்கிற சமூகத்துக்கு ஏதோ ஒரு பயனுள்ள காரியம் செஞ்சுட்டு என்னோட வாழ்க்கையை நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி